Assalamualaikum students. I hope you are doing well. आज हम part D जो question number one compulsory question होता है उसका part B try करेंगे कि how to get maximum marks in it. तो let's start. Question को देखते हैं. Was the work of the Christian missionaries the most important reason why the Indians opposed British attempts to westernize them between 1750 and 1850? अगर आप क्वेश्चन को देखो तो इसमें की टर्म्स अगेन जो टिप है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स तो यू हैव टू अंडरलाइन इम्पोर्टेंट टर्म्स तो इसमें आप देखो तो क्रिश्चियन मिशनरीज दे वर सेंट बाय ब्रिटिश टू द सब कॉन्टिनेंट की वर्ड है इसको आपने अंडरलाइन करना फिर आप देखो व्हाई द इंडियंस अपोज ब्रिटिश अटेम्प्ट ये की है to westernize again westernize ka matlab the changes british brought into the subcontinent and then timeline so timeline is given 1750 se 1850 to remember jo timeline se related question hota hai to you cannot go beyond timeline agar aap 1740 ka event likhte ho even 1749 ka event likhte ho ya 1852 jo doctrine of lapse tha If you write those events, so that is completely irrelevant. So make sure that you have timeline ke andar andar hi jo bhi points hain unko explain kare. So chale hum dekhte hain ki student ka answer kaisa tha aur usko hum analyze karte. So one student ne answer likha. Uska hum point by point dekhte hain ki how did he or she write it. पहला पॉइंट क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया टू सेट अप स्कूल्स इन विच दे टॉट क्रिस्टानिटी एंड एक्सपेक्टेड द लोकल्स टू गिव अप देयर रिलीजन एंड कन्वर्ट टू क्रिस्टानिटी दिस वॉज सीन एज अ रिलीजियस थ्रेट बाय इंडियंस एंड सो दे रिजेंटेड सो एक पॉइंट बच्चे ने लिखा है तो वट डू यू थिंक इसके अंदर पॉइंट जो of course to christian missionaries this point was written in the question point identify ho gaya aur phir iski description can you see the description aap zara khud se isko socho ki iski description likhi hui hai aur iska koi impact likha hua hai because question mein pucha hua hai ki why did indian oppose british attempts to westernize or 1750 se 18 50. तो आपने अगेन एंड अगेन जब आप जब भी एनालिसिस लिखते हो तो आपने क्वेश्चन को रेफर करना अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियंस ने क्यों अपोज किया तो अब आप नेक्स्ट जो सेंटेंस है दिस वाज सीन एज अ रिलीजियस थ्रेट बाय द इंडियंस सो इंडियन मींस जो भी कम्युनिटीज रह रही थी इंडिया के अंदर मुस्लिम हिंदू सिख सारे के सारे दे ऑल रिजेंटेड बिकॉज दे थॉट दैट वॉज एन इंटरफेरेंस टू देअर रिलीजियन राइट तो इस पॉइंट को अगर आप देखो तो बड़ा कंप्रीहेंसिव ये टू मार्क्स बच्चे के इधर मिल जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हम ब्रिटिश बैन द रिलीजियन रिलीजियस कस्टम सत्य ऑफ हिंदू इन विच द विडो है herself alive with the dead body of her husband ab agar aap is second point dekho to iske andar sati ko identify kiya second point jo student ne aur sati ko describe kiya to pehla part point ka yahan tak ye description bhi aati hai along with identification of point aur phir uska impact likha gaya hai ye jo impact hai इसको हम इम्पैक्ट कहें एनालिसिस कहें तो दिस इज अगेन दिस इट इज रेफर्ड बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ रेफर कर रहा है कैंडिडेट कि दिस वाज सीन एज रिलीजियस इंटरफेरेंस बाय द हिंदूज एंड सो रिजेंटेड अब इसमें हिंदूज लिखा हुआ है इसमें इंडियंस ने लिखा हुआ अगर इंडियंस लिखा होता तो ये पॉइंट फिर इेलिवेंट हो जाता बिकॉज जो सत्ती थी वो अगेन हिंदू कस्टम या ट्रेडिशन थी तो इसमें भी अगेन रेफर किया गया है क्वेश्चन की तरफ तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आदर इट्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट या वेस्टर्नाइजिंग सब कॉन्टिनेंट और एनीथिंग एल्स हम क्वेश्चंस को देखेंगे 
लेटर ऑन टॉपिकल्स में आपको करवाऊंगा उसमें देखेंगे तो इसमें आपने ये डेफिनेट ये पॉइंट देखना है कि हर पॉइंट जो भी वट एवर पॉइंट यू आर मैंशनिंग यू शुड रेफर बैक टू क्वेश्चन तो अब इसमें भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन की तरफ रेफर किया कि दिस वॉज सीन एज रिलीजियस इंटरफेरेंस बाय द हिंदू सो दे रिजेंटेड तो इस पे अगेन टू मार्क्स मिलते हैं बच्चे को और कितना प्रिसाइज लिखा हुआ है अब टाइम मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं होता अगर आप टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखते हो जो क्वेश्चन में पूछा गया थर्ड पॉइंट देखें द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड को एजुकेशन सिस्टम तो ब्रिटिश ने को एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था हाउ एवर इंडियंस टुक दिस एज कल्चरल इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिलीजियन टीचिंग ऑफ द इंडियंस रिलीजियस टीचिंग ऑफ द इंडियन स्पेशली मुस्लिम्स तो अब मुस्लिम्स से रिलेट कर दिया यहाँ पे बिकॉज आप अगर देखो तो फिर पर्दे की बात होती है कि एज दे ऑब्जर्व पर्दा फॉर वुमेन दैट कुड नॉट बी ऑब्जर्व इन को एजुकेशन एंड सो रिजेंटेड अब रिजेंटेड या अपोस्ट ए की बात है अब जब अपोज करता है कोई तो उसका मतलब कि दे हेट और रिजेंट तो ये तीनों वर्ड्स में से अगर कोई एक भी आप मैंशन करो तो दैट्स ऑल राइट तो अगेन ये पॉइंट रेलिवेंट है और फिर टू मार्क्स इसके ऊपर भी मिलते हैं यही आप फोर्टीन मार्क्स के अंदर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इफ यू राइट सेवन पॉइंट लाइक दिस तो यू गेट थर्टीन मार्क्स आउट ऑफ फोर्टीन और जो जो लास्ट मार्क होता है फोर्टीन मार्क दैट इज रिलेटेड टू योर ओन जजमेंट या इवेल्युएशन आगे भी पॉइंट अगर देखो आप तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम ऑल दो दिस वॉज एन एफिशियंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टिल द इंडियंस वॉज एनॉयड एज दे थॉट द ब्रिटिश वॉज इंटरफेरिंग इन देयर डे टू डे लाइफ तो एक नेक्स्ट पॉइंट अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की तरफ देखें तो रेलवे रेलवे को मैंशन कर दिया गया अच्छी बात थी कि रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटिश ने बट स्टिल इंडियंस वर एनॉइड बिकॉज दे थॉट कि ब्रिटिश वर इंटरफेरेंस इंटरफेरिंग इन देयर डे टू डे लाइफ फिर ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यू टू विच दे हैड मशीनरी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोथ विच वॉज देन सोल्ड एट चीपर प्राइस तो इसी पॉइंट को फर्दर इलेबरेट कर दिया गया ब्रिटिश का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट्स वाई वो अपनी अपनी जो गुड्स थी वो चीपर तो इससे समझ ही आती है कि जो लोकल मार्केट थी या लोकल इकोनमी थी वो डिस्टर्ब होगी वो खत्म होगी और मेनी पीपल मिलियंस ऑफ पीपल दे गॉट जॉबलेस तो ये पॉइंट भी बड़ा अच्छी तरह से स्टूडेंट ने मैंशन किया फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इस पर भी टू मार्क्स मिलते हैं This angered the Indian weavers, as they became jobless due to. Um, I'm sorry, I I'm unable to read the word. Uh, comparatively expensive clothes and so resented. So, ये point भी detail में mention कर दिया गया. Again, two marks. इसके लिए भी फिर जो last point है उसका फिर one mark. British replaced. English with Persian as official language. This was another cause for resentment, as Indians became uneducated and so jobless. So, ये आपको पता है कि जब British ने क्या किया था वो England से जो ICS Indian Civil Service exam होता था. तो उसमें again they brought people from England. तो ये पूरा आंसर आप देखो तो विद इन सिक्स टू सेवन मिनट्स यू कैन राइट ऑल दीज फाइव पॉइंट्स अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और हमने लिखना क्या अब हम एक और बच्चे का आंसर देखते हैं उसने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया और फिर हम एनालाइज करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या था अब एक और बच्चा लिखता है इंडियंस अपोज ब्रिटिश अटेम्प्ट टू वेस्टर्नाइज दैम and christian missionaries who were backed by the british was one of the reason 
फर्दर उसकी डेवलपमेंट बच्चा करता है ई आई सी आल्सो ब्रॉड क्रिस्टियन मिशनरीज विद देम हु स्टार्टेड प्रीचिंग क्रिस्टियनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट दे बिलीव इन दुपमेसी ऑफ द रिलीजियन एंड वॉन्टेड टू स्प्रेड दैट अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट दिस वॉज अपोज बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ लाइक फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिस्टियनिटी आल्सो टूक प्लेस इफ यू लुक एट दिस पॉइंट तो वट डू यू थिंक क्या क्वेश्चन की तरफ रेफर किया गया ये बताया गया कि दिस वॉज अपोज बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्यों अब ये पॉइंट है कि आपने कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो उसको कंक्लूड करना है पूरा बताना है कि क्यों मुस्लिम और हिंदूज दोनों ने उसको अपोज किया था क्या वो उनके रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस थी या कुछ और था अगर आप फिर ये नहीं बताते हो तो फिर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हाल तो इसकी अगर आप वर्ड्स देखो वर्ड काउंट देखो तो ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस आंसर लेकिन उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट को इसमें हाफ मिलते हैं हाउ एवर देर वर अदर रीजन टू ब्रिटिश ब्रॉड विद देम देर वेस्टर्न एजुकेशन they changed the official language to english which was previously urdu they believed in ethnocentrism as one british official said one shelf of good english literature is worth the whole literature of the subcontinent and arab ab is point mein bhi dekho to this is only description koi isme again question ki taraf refer nahi kiya gaya ये नहीं बताया गया कि ओके दे ब्रॉड देर लैंग्वेज हियर लेकिन उसका क्या इम्पेक्ट क्या पड़ा उसका इफेक्ट क्या हुआ तो अगर इफेक्ट नहीं बताया तो इसका मतलब यू आर नॉट रेफरिंग टू द क्वेश्चन नहीं रेफर करोगे तो आपके मार्क्स हाफ होंगे मैं हर दफा ये बताता हूँ कि पॉइंट को एक्सप्लेन करना तो यू हैव टू आइडेंटिफाई रीजन उसको आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है उस रीजन का उस बी पॉइंट का मतलब क्या है बड़ा प्रिसाइज बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और फिर उसका आप इम्पैक्ट बताते हो कि हाउ डिड पीपल फील अबाउट दैट कोई भी जो इम्पैक्ट होता है तो इस तरह ये बच्चा ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता गया सो दैट्स व्हाई दिस कैंडिडेट गॉट फाइव मार्क्स आउट ऑफ टेन द फर्स्ट वन गॉट नाइन मार्क्स आउट ऑफ टेन तो आप खुद से देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है और किस चीज के ऊपर एक सेंटेंस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपने वाई क्वेश्चन को आंसर करते जाना है एंड तक कंक्लूड करते तक पॉइंट को आइडेंटिफाई किया उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन एंड देन राइट इम्पैक्ट या इफेक्ट कि क्या इफेक्ट था उस उस भी किसी भी रिफॉर्म का या कोई भी डेवलपमेंट जो ये अगर वो नहीं बताएंगे तो तब तक आपके मार्क्स पूरे नहीं आते आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू डू टेन मार्क्स क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन मैं कोई दो चार क्वेश्चन फिर और आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट फोर्टीन मार्क्स क्वेश्चन टिल देन अल्लाह हाफिज